不少内娱艺人的粉丝都在表达对自家工作室的不满，要求开除工作室员工、重组团队。而在这些诉求中，王一博粉丝的要求却是最简单、最卑微的要个个人工作室，听起来很不可思议吧？王一博出道至今竟然还没有工作室，从2019年开始，他在内娱拥有了姓名，至今经历了《陈情令》等电视剧爆火。这就是街舞等综艺大出圈，无名等电影口碑，票房双高，玩转各种运动，代言各种高奢。王一博依旧没有独立的工作人员，单独运营他的一切，有的只有一个宣发博，皮下工作人员与乐华其他艺人共享。王一博不太适合自己离开经纪公司出来单干，他不爱被琐事拖累，有人帮他在后面做好后勤工作是最重要的。做这事情的人，要么是工作室人员，要么是公司人员。众所周知，艺人的工作室是其事业的重要组成部分，而工作室的管理质量和团队的素质，则直接关系到艺人的发展和成长。然而，对于王一博的粉丝来说，他们所关注的并不是工作室的素质和管理质量，而是能够拥有个人工作室的权利。这样的诉求看似简单，却包含了深刻的意义。对于王一博的粉丝来说，能够拥有个人工作室，不仅能够更好的保护艺人的权益。还能够更好的促进其事业的发展，而对于王一博本人来说，拥有个人工作室则可以更好的管理自己的事业，提高个人的商业价值和影响力。奈何，即便王一博已经为乐华三年赚了十多亿，一举将乐华送上市，杜华却丝毫对他不上心。从前，粉丝们期盼乐华能够告黑，可有人对王一博的事情上点心？可结果呢？乐华演唱会除了王一博粉丝之外，都可以有优先购买门票权。订阅 Plus 会员的平台里根本没有王一博，利用王一博的代言资源为其他艺人拿下大使身份，更是在王一博出席活动之后随便敷衍了事出图，根本不是专业摄影师的作品。而今，王一博粉丝们对于乐华的要求已经足够卑微，喊告黑不理，为自己反黑特快。如果不是王一博遭到私生骚扰以致报警，乐华从不为他发声。对于粉丝正常诉求。公司还会撤热门，热烈即将上映，乐华还要粉丝高价购买演唱会门票，这一桩桩一件件，恐怕杜华是真的认为王一博不会离开乐华，亦或是想要在王一博离开之前榨干他的剩余价值吧。如今粉丝们的期望已经足够简单了，只是想要一个专门为王一博工作的独立工作室，而不是与其他艺人一起共用的宣发博。这个要求甚至于可以说是卑微了。谁家艺人不是刚有点火花就成立工作室的？只有王一博火了五年，还需要粉丝们对公司提意见，只求王一博有专门运营他的工作人员，不分男女。纵观内娱艺人前二十乃至前五十，恐怕也就王一博背后没有工作室了吧？乐华娱乐家族演唱会的票价问题，背后更多是王一博粉丝的长久诉求得不到正面回应。其实一开始就是因为优先购票权的不合理，出现了抬高票价。变相收割王一博粉丝韭菜，没想到愈演愈烈，进而上升到了王一博粉丝与经纪公司长久挤压的恩恩怨怨中。不过这次小肥要不想对此过多评价，毕竟乐华娱乐依赖王一博这几年，明眼人都看得出来，杜华的好命就是遇到了王一博，借此东风，让小作坊趁机上市，成为资本后开启资本的大型运作，利用好了价值，薅羊毛到飞起。王一博的粉丝成了冤大头一样的存在，王一博现象的出现，财报上的小金猪，说到底都是给人做的嫁衣。业内都说，看一下王一博给乐华打工成什么样子了，杜华真是几十秀来的福粉。是啊，王一博爆火之后，直到如今都没有自己的个人工作室，放眼望去，哪个顶流有他这个情况？哪怕是三四线的小明星，都有个人工作室，真是一言难尽啊！别说王一博粉丝对接不了公司。各种物料不及时，粉丝全员底层，工作室还是拼盘，更别说演唱会了，都是借助一个顶流拉动一群寄生虫。王一博前面披甲上阵打下的江山，后面一群小蝼蚁们跟着吃香的喝辣的，整日负面讯息不断，拖后腿作妖，样样精通。这次粉丝不干了，开撕乐华娱乐，要求配置单独工作室，要求及时处理各种黑料、黑热搜等。其实这种东西都是很简单的诉求。没想到都得不到回应，可见林子大了，什么鸟都有了。人家的态度就是一个字，拽。这次粉丝呢，也是人才辈出，个个才华横溢，小作文不断，神图频出。看完后，小肥妖连连称奇。
话不多说，嘲讽杜华拿着王一博赚来的钱，如何置办家里这群小蝼蚁的。一张变相收割来王一博粉丝的五千块钱门票，一千块给救了自己命的小丁告黑，两千块疏通剧组，两千块给自己的面膜打广告，再加上原本的票价两千多，做舞台让胡桃们上台崭露头角，算下来没赚钱。赶紧让王一博来，只要他一出来，那就是真金白银天下掉，自己赶紧往怀里揣啊，好开心，花不完，根本花不完，扭头就被这群小蝼蚁们给整没了了，是不是被这群粉丝给整乐了呢？还有哦，接着舞起来，那就是演唱会当天的盛况表述，王一博的粉丝们花了大价钱买拼盘演唱会，为了给博子哥一个绿海，带了一堆灯牌，结果被保安们给没收了，换成了中控音源灯。给那群不争气的小蝼蚁们一个面子。现场过程中，一个胡团两三个节目，王一博粉丝们在漫长等待中，等来了王一博的出场，满打满算也就四五分钟的表演，匆匆忙忙中就结束了。隔天热搜带偏节奏，粉丝辛苦来姻缘，热烈预售不乐观，王一博人气不及小胡咖，心酸又无奈，给人做了嫁衣，折了自己。看下来，真的描述的挺贴切。王一博粉丝这些年都不是吃素的，从天真到成熟，经历了太多。这次开撕乐华，说到底就是为了陪同王一博一路前行，荆棘丛生也要一同迈过去。你们的才华不会被辜负，你们的努力也不会付诸东流。团结一致，相信有光。拼盘演唱会可以不去，热烈我们加把劲搞起来。乐华娱乐正在筹备公司艺人的演唱会，了解娱乐圈的朋友应该都知道这个公司。该公司曾打造出多个比较优秀的男团，还有一些实力比较强的偶像。这几年，乐华娱乐频繁登上热搜，大部分原因都是王一博。王一博是大家公认的顶流男艺人，这几年他的发展也越来越好，也为乐华娱乐公司创造了很高的收益。但粉丝和公司之间似乎有很大的矛盾。近日，该公司又惊现了神操作，王一博的粉丝纷纷开始维权。演唱会开始预热之后。网友们最关注的问题就是何时才能买到票。最近，王一博的粉丝却发现了一件让他们非常气愤的事情：粉丝发现公司给除了王一博之外，其他所有艺人的粉丝放开了一千五百张票，他们能够有特权提前购买这些票，而王一博的粉丝买不到，因为这些粉丝在买到特权票之后，还会通过倒卖的方式高价卖给王一博的粉丝，这让粉丝们都觉得像是在被吸血。这样的行为引发粉丝的不满。大家一直都在很努力的维权，希望公司能够给出一个合理的解释。王一博自从走红以来，确实给公司创造了很高的收益，但公司对王一博并不算太友好，这也是为什么粉丝一直以来都会觉得公司很不作为。王一博在被黑粉攻击、被私生粉跟车的时候，公司并没有做出一些太实质性的维权行为，反而在需要利用王一博赚钱的时候，公司似乎有很多操作，而且还将这些操作。用在了王一博粉丝身上，粉丝们喜欢王一博，自然也认为因为有他在这场演唱会是值得的。无论官方的票价是多少，大家都会权衡去购买。但如果以这种方式被迫购买，相信任何粉丝都很难接受。有粉丝找到了上一次演唱会的售票情况，因为上一次公司的演唱会王一博并没有参加，当时演唱会的门票价格并不算太高，即使是这样，也没有太多人购买。然而这一次王一博参加演唱会。公司竟然用这种方式夸大票价，让王一博的粉丝成为冤大头。事情越闹越大之后，乐华娱乐的官博也第一时间做出声明，他们表示从来没有出票给第三方，并且坚决抵制黄牛的行为。但王一博的粉丝似乎对于这一次的解释并不买账，他们甚至找出了黄牛继续放票的证据。不得不说，如果这件事情是真实存在的，那么对于王一博的粉丝来说，确实太冤了。而且也会让王一博的粉丝觉得很伤心，粉丝们变成了冤大头是一方面，另一方面，乐华娱乐竟然明目张胆的利用王一博赚粉丝的钱，估计王一博本人知道了也会很无奈吧，毕竟粉丝是王一博一路走下来的最大动力。此前公司和粉丝之间的矛盾就已经很深了，这一次也算是将双方的关系降到了冰点，不知道接下来公司是否还会给出进一步的解释，或者是给粉丝们一些补偿。